రాజేష్ పంపించారు ఉయ్యూరు నుండి ఇళ్ల ముందు షాపుల ముందు యంత్రాలు పెట్టుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు యంత్ర రక్షణ కల్పించుకునేటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి ఉదాహరణకి దృష్టి దోషాలు ఉన్నాయి అనుకోండి అవి మనం చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి అలా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు దృష్టి దోష నివారణ యంత్రం పెట్టుకోవాలి దృష్టి దోష నివారణ యంత్రంగా శాస్త్రంలో ప్రసిద్ధమైనది ఏమిటి అంటే దత్తాత్రేయ యంత్రం ఆయన ఎలా ఉండేవాడు అంటే చేత్తోనేమో ఒక సార ఉండేటువంటి సీసా కానీ నిజానికి దాంట్లో ఉండేది అమృతం పైకి మాత్రం అలా కనిపిస్తుంది అలాగే పక్కన ఒక వేస్య నిజానికి ఆవిడ లక్ష్మీదేవి అలాగే చుట్టూ నాలుగు కుక్కలు అవేటంటే నాలుగు వేదాలు ఏదో పద్దెనిమిది కాకులు అంటే పురాణాలు ఇలాగా ఆరు గాడిదలు అంటే ఆరు శాస్త్రాలు ఇలాగా ఆయన రూపం అనేటువంటిది విమర్శనకు తావిచ్చేదిగా దోషదృష్టితో చూచుటకు అనువైనదిగా ఉండదు అలాంటి దోషదృష్టిని ఆయన ఎందుకు ఆహ్వానించాడు అంటే సమాజాన్ని కొంచెం ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఈయన యొక్క శక్తిని గుర్తించగల వాళ్ళు మాత్రమే తన దగ్గరికి వచ్చేటట్లుగాను లౌకికమైన కోరికలతో జనాలు రాకుండా చేయడం కోసం దాన్ని ఆయన ఒక సాధనంగా ఉపయోగించాడు ఆయన యొక్క యంత్రానికి మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మనతో దృష్టి దోషాలు ఉండవు అంటే ఏం లేదండి మనకు అందరి దృష్టి కావాలి అంటే అందరూ మనం చూడాలి అందరూ మనం గుర్తించాలి కానీ దోష దృష్టితో కాకూడదు అలా దోషదృష్టితో కాకుండా అనుకూలమైన దృష్టితో జనాలు చూచుటకు ఈ యంత్రం బాగా ఉపకరిస్తుంది అదే రూపంలో వాస్తు దోషాలు అవి ఉంటాయి ఆ వాస్తు దోషాలు షాప్ అదిగి తీసుకున్నాడు అవన్నీ సవరించడం అనేటువంటి తనకి సాధ్యం కాకపోవచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మత్స్యయంత్రం అనేటువంటి వాటిని పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ దోషాలు తొలగుతాయి రెండోది లక్ష్మీ యంత్రం ఒకటి పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకోసం అంటే ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించడం కోసం ఆమెను పూజించుకోవడం కోసం అలాగే జనాకర్షణ యంత్రం అని పెడుతుంటారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నలుగురు వచ్చిపోతుంటారు ఎక్కువ మంది వచ్చినట్లయితే ఎక్కువ వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంటుంది ఇలాగా వేరు వేరు ప్రయోజనాలను ఉద్దేశించి వేరు వేరు యంత్రాలను పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అది సత్ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి చర్యే నిజానికి ఆ యంత్రములను నిత్య పూజలో కూడా వినియోగించుకోవాలి అంటే అర్థం అంటే యంత్రాన్ని మేము పెట్టేసామని కాకుండా దానికి దగ్గర ఏదైనా పండు నివేదన చేయడం ఒకసారి నమస్కారం చేయడం ఓ పువ్వు పెట్టడం లాంటి పనులు కూడా చేస్తుండాలి చేస్తుంటే దాని యొక్క విలువను వివ్యక్తి పొందగలుగుతాడు అలా కాకుండా వాటిని అలా పెట్టేట పెట్టేస్తే ఆ ఫలితాలని ఇతను పొందలేడు కాబట్టి మనం ఆ విధానంలో యంత్రాలను పెట్టుకోవడం వాటిని పూజించటం ఆ దైవాలను స్మరించటం ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తి యొక్క అభివృద్ధికి ఉపకరించే అంశాలే